ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും എസ് ബി മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സാദിഖ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ബൈക്കിനകത്ത് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കൂടെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൈക്കിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങളെ തിരിയെത്താൻ ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങളെ തിരിയെത്താൻ എസ് ബി മീഡിയ ടെക്ക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്വിച്ച് ഓക്കെ ഞാൻ സ്വിച്ചിനകത്ത് രണ്ട് വയർ ഓൾറെഡി സോൾട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനം വേണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളിൽ ഓക്കെ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കാറിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ചാർജിങ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജർ കാറിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സാധനം സാധാരണ നോർമൽ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളിൽ ഷോപ്പിൽ കിട്ടും ഇത് വന്നതിന് ശേഷം അത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ട് വയർ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം ഒന്ന് ഒരു ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഈ നിബിലായിട്ട് രണ്ട് വയർ ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവാണ് ഈ ബ്ലൂ ബ്ലൂ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവുമാണ് അതായത് ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ സോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവും ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ് ഓക്കെ ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് നെഗറ്റീവുമാണ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവാണ് ബ്ലൂ വന്നിട്ട് പോസിറ്റീവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കേബിൾ വാങ്ങാം ഇത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ കേബിളാണ് ഇത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ യു എസ് ബി മെയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഫീമെയിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മെയിലും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബൈക്കിനകത്ത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കവർ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് കവർ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എഫ് സെഡ് എസ് ആണ് ഏകദേശമുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാറ്ററി വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ബാറ്ററി ഈ ഭാഗം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിലും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിലും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്തായാലും നോക്കണം ഞാൻ മുമ്പ് ആ ചാർ കാ കാർ ചാർജറിനകത്ത് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാറ്ററി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും പോസിറ്റീവ് ടെർമിൽ ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിൽ ഏതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വയർ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു കാര്യത്തിന് ഒരു വയർ ഞാൻ കണക്ഷൻ മുന്നിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണോ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിന് വയർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സീറ്റിന് അടിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും ഓരോ വയർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ സീറ്റിന് അടിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും സീറ്റിന് അടിയിലോട്ട് എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കാം നമ്മൾ ചാർജർ ഇവിടെയാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാട്ടർ വെള്ളം നനയില്ല മഴ വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും അത് ഒരിക്കലും കേട് വരില്ല വെള്ളം നനയാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഭദ്രമായിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സീറ്റിന് അടിഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ രണ്ട് വയർ വരുന്നുണ്ട് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇത് വന്നിട്ട് ബൈക്കിൻ്റെ ഹോണിന് വേണ്ടി എടുത്ത കണക്ഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ
ബ്ലൂ വയർ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സ്വിച്ച് എവിടെ വെക്കണം അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഈ വയറിന് എത്തിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഇവിടെ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സ്വിച്ച് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കാനാണ് അടിഭാഗത്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് മാത്രം ഓൺ ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഘടിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വയറ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഇതിനോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്ലീവ് ഇടാം ഓക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം എല്ലാം തട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്ലീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക ടേപ്പ് വെച്ച് ചിറ്റിയാലും മതി ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സ്ലീവ് ഇടുകയാണ് ഓക്കെ സ്വിച്ചിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് ഇട്ടു നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം ഓക്കെ ഇൻസുലേഷൻ കളയാം വയറിൻ്റെ എന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് എടുത്ത വയറിലോട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വയറ് സ്വിച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു വയർ നമ്മുടെ ചാർജറിലോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാർജറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറും നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ഇത് ചാർ ചാർജറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വയറാണ് അപ്പോൾ ഈ വയറ് ഞാൻ സ്വിച്ച് മറ്റേ അപ്പോൾ ഈ വയർ വന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചാർജറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് വയറാണ് പോസിറ്റീവ് വയർ ഞാൻ സ്വിച്ചുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വിച്ച് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വണ്ടിൻ്റെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് അടിഭാഗത്തായിട്ടാണ് കൂടുതലും വെള്ളമൊന്നും തട്ടാത്ത ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ടൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വെയർ കൊടുത്തു ഇനി നെഗറ്റീവ് വെയർ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് വെയർ ബാറ്ററിയുടെ ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും അവിടെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചാർജറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബാക്ക് ലൈറ്റിലോട്ട് നെഗറ്റീവ് വയർ ഒരെണ്ണം പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അതിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ബാക്ക് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയുക വണ്ടിയുടെ ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് ബാക്ക് ലൈറ്റിലേക്ക് പോകണം നെഗറ്റീവ് ആണ് കാണാൻ കഴിയും അത് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇതിവിടെ വർക്കിങ് ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഞാൻ പടിന്ന് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടോ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ നിന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജർ വർക്കിംഗ് ആണ് ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത ചെറിയ മിനുക്ക് പണികൾ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മെയിൽ ഫീമെയിൽ കേബിളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സാധനം ഇതിൽ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കും ഓക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സീറ്റ് കവർ ഇട്ട് മുടുത്ത് സീറ്റിന് അടിയിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക ഈ ഒരു വയർ മാത്രമായിരിക്കും പുറത്ത് കാണാം ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പോക്കറ്റിനകത്ത് ഓക്കെ ടാങ്ക് കവറിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് ഇത് ടാങ്ക് കവറിനുള്ളിൽ ഇടും നമുക്ക് നമ്മുടെ യു എസ് ബി കേബിൾ മൊബൈലിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണോ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ സീറ്റ് കവർ ഊരിയിട്ട് സീറ്റ് കവറിൻ്റെ അടിയിലൂടെ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടാൻ പോകണം 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പണികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ യു എസ് ബി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ കാണാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ ചാർജിങ് ആവുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മറ്റു മൊബൈലുകളെല്ലാം ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതിനകത്താകുമ്പോൾ ചാർജിങ് ചാർജർ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയൊരു മൊബൈൽ എടുത്തത് ഓക്കെ കാണാൻ കഴിയും ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് സ്വിച്ച് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താണ് ചാർജ് ഓഫായി അല്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജിങ് ആവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കീട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ചാർജ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിനകത്ത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു 